안녕하세요. 천국의 언어 샘 마리아입니다. 지난 시간 내용 중에 중요한 것몇 가지를 기억해 보겠습니다. 첫째, 하나님께서는 사람을 왜 창조하셨는지. 둘째, 하나님과 아담의 약속, 즉 아담이 지켜야 할 법은 무엇을 조건으로 하였는지. 셋째, 아담은 인류의 첫 사람이 아니라 생기, 즉 생명의 말씀을 받아 살아있는 첫 생명이 되었다는 것까지 함께 상고하였습니다. 듣지 못하신 분은 1편, 2편을 구독해 주시면 감사하겠습니다. 오늘 중요한 점은 뱀이 하와를 미혹해서 아담까지 선악과를 먹었대. 이 정도가 아니라 뱀은 어떤 존재인지 하나님께서 범죄로 보신 포인트는 무엇인지 말씀을 대하는 우리들의 자세는 어떠해야 하는지 아담의 태도는 어땠어야 했는지 하와가 출산하는 고통만 받은 것인지 이런 것들을 살펴보도록 하겠습니다. 창세기 3장은 인류에게 사망이 오게 된 원인에 대해서 기록하고 있는 장입니다. 1절에서 깨달아야 할 것이 정말 많습니다. 여호와 하나님이 지으신 들짐승 중에 뱀이 가장 간교하더라 합니다. 여기서 생각해 볼 거. 아하 뱀은 집 짐승이 아니라 들짐승이구나. 짐승은 짐승인데 집에 거하는 짐승이 아니라 들에 거한다는 점입니다. 들이라고 하면 성경에서 중요할 때마다 등장을 하는데요. 창세기 사장에 가인이 아벨을 죽인 장소가 들입니다. 또 하나님의 축복을 잃어버리는 이삭의 큰아들 에서를 들사람이라 하셨고 소동과 고모라의 성을 심판하실 때 하나님께서는 들의 성들이라고 표현하셨습니다. 또한 이사야서에서도 들포들을 맺혔다고 한탄하십니다. 들이라는 뜻이 무엇이길래 이리 말씀하시는 것일까요? 저 푸른 초원을 말씀하시는 건 아니시겠죠? 예, 이 뜻은 한참 후에 알게 되십니다. 지금 여러분께서 기어다니는 뱀을 산과 들과 바다의 뱀으로 생각하시면 정말로 하나님의 말씀을 오해하는 것이 됩니다. 간교하다는 것은 간사라, 간사하고 교활하다는 것이죠. 만약 진짜 뱀이라면 간사하고 교활하게 어떻게 행동하겠습니까? 영적인 의미가 있다는 것을 잊지 맙시다. 흙이 그냥 흙이 아니라 하나님을 알기 전 육체를 흙이라고 하신 것처럼요. 또 하나 또 뱀이 여자에게 물어 가로대 하는 것을 보니 여자와 대화가 통하고 있는 거지요 와 6천년 전에 뱀은 말을 할줄 알았다는 건가요? 그런데 여자 하와는 뱀과 아는 사이인가 봅니다. 그러니 여자에게 뱀이 묻고 여자가 대답을 해주는 것이죠. 특이한 것은 뱀의 질문입니다. 하나님이 참으로 너희에게 동산 모든 나무의 실과를 먹지 말라 하시더냐? 하면서 하나님께서 아담과 약속하신 말씀, 즉 에덴 동산에서 지켜야 할 법에 대해서 물어봤다는 점입니다. 와 그럼 그 당시의 뱀은 하나님의 말씀도 다 알아듣는 존재였을까요? 하나님의 말씀은 한 글자를 알더라도 그 뜻을 하나님의 뜻과 정확하게 일치시켜야 정말 아는 것이지 글씨를 읽을 줄 안다고 해서 말씀을 아는 것은 아니기에 우리가 진짜 깊이 있는 묵상을 해야 하겠습니다. 여하튼 뱀은 하나님의 말씀을 가지고 하와에게 질문했다는 점입니다. 그러자 여자가 뱀에게 하나님의 말씀에 대해서 대답해 주는데 하나님과 아담과의 언약과 살짝 다른 말씀으로 대답합니다. 
2절에 동산 나무의 실과를 우리가 먹을 수 있으나 동산 중앙에 있는 나무의 실과는 하나님의 말씀에 너희는 먹지도 말고 만지지도 말라 너희가 죽을까 하노라 하셨느니라 합니다. 2장 17절의 말씀과 뭐가 달라졌는지 찾으셨나요? 2장 17절에는 먹는 날에는 정령 죽는다 하셨습니다. 예외 없이 반드시 죽는다는 말입니다. 그러나 하와는 죽을까 하노라 라고 말했습니다. 지금 하나님의 말씀을 정확하게 알고 있는 것이 아니라 잘못 알고 있는 것을 느끼셨나요? 100% 죽는다는 하나님의 말씀과는 다르게 죽을까 하노라 라고 대답했던 것입니다. 죽을까 하노라 하는 것은 죽을 수도 있고 안 죽을 수도 있다는 것 아닙니까? 즉 반반 아닌가요? 지켜야 할 하나님의 법이 완전 다르게 입력되어 있는 거지요 국가의 법도 100% 정확하게 지켜야 불리익을 당하지 않는데 하물며 하나님과의 언약은 목숨을 건고 한거 맞지요? 법을 정확하게 인지하지 못한다면 언젠가는 불법을 행할 수도 있는 거 아닙니까? 왜요? 그것이 잘못인지 모르기 때문입니다. 뱀의 특징 중 하나는 작은 틈을 비집고 들어가는 것이 있죠. 하와가 하나님의 말씀에 틈을 보이니까 뱀이 바로 미혹을 합니다. 그것도 아주 대담하게 합니다. 하나님의 말씀과 정반대로 말입니다. 결코 죽지 않는다라는 거짓말과 함께 6절에 보니 선악가시를 먹으면 눈이 밝아 하나님과 같이 된다고 거짓말을 하게 됩니다. 하와가 하나님의 말씀을 제대로 깨닫고 하나님을 확신하는 신앙인이었다면 뱀의 미혹에 넘어가지 않고 헛소리하지마! 라고 외쳤을 것입니다. 그러나 뱀의 말을 듣고 나무를 본즉뭘 봤다고 하나요? 예, 선악과 가시를 본 것이 아니라 나무를 봤다고 하지요. 보통 과실을 먹고 싶다 하면 과실을 보지 나무를 보는 것이 아닌데 하와는 나무를 봤다고 했습니다. 왜 그렇게 써 있을까요? 기록자의 실수일까요? 그렇지 않습니다. 왜 나무를 본 것인지는 차차로 깨달아가도록 하겠습니다. 하와는 죽지 않고 오히려 하나님같이 된다는 뱀의 미혹의 말에 넘어가가지고 선악과를 먹고 아담에게도 주어 참으로 인류에게 사망이 오게 만드는 안타까운 장면입니다. 자신만 먹은 것이 아니라 에덴을 다스리는 남편에게도 주어서 먹게 만들었다는 것입니다. 보통 범죄자들이 혼자만 범죄를 저지르는 것이 아니라 많은 사람을 같은 범죄에 빠뜨리게 한다는 것을 우리는 잘 알고 있습니다. 여러분 주변에 영혼의 범죄자는 없나요? 그들은 얼굴로 나타나지 않습니다. 하나님과 목숨을 건 약속을 한 아담은 더더욱 선악과시를 먹으면 안 되었지요. 그러나 약속을 잃어버리고 부인의 말을 듣고 같이 범죄에 빠집니다. 범죄자들의 특징이 있습니다. 범죄자들은 잘 숨습니다. 8절에 보니 아담과 그 아내가 하나님의 낯을 피해 동산 나무 사이에 숨었다고 합니다. 만약에 요 여러분들에게 중학교 2학년짜리 질풍노도의 아들이 있다고 한번 가정해 봅시다. 이 아이가 옆집 불량형에게 담배를 피면 엄청 멋져 보인다는 라 말을 듣고 꼬임을 받아서 담배를 피우다가 들켰다고 한번 해보세요. 부모님에게 잘못했다고 용서를 빌면서 고쳐야 할까요? 아니면 아 재수없어 들켰어 하면서 옆집 형에게 도망가야 할까요? 
그렇죠. 무릎 꿇고 아버지에게 용서를 구해야 하는 거 아닌가요? 그런데 아담은 하나님 아버지께 용서를 구한 것이 아니라 나무 사이에 숨었다는 것입니다. 동산 중앙에 있는 먹어서는 안, 되가, 안 되는 실과가 달리는 나무 사이에 숨은 것이죠. 그러나 하나님께서는 범죄한 아담을 부르시고 아담에게 왜 숨었냐 물으십니다. 아담이 벗었음으로 두려워 숨었다고 하니 누가 벗은 것을 고했냐 하시며 먹지 말라 명한 나무의 실과를 먹었냐고 묻습니다. 12절에 아담의 대답이 하나님이 주셔가지고 나와 함께 하신 그 여자가 주어서 먹었다라고 합니다. 자기 죄를 바로 회개하는 것이 아니라 선악과를 먹은 핑계는 하와에게 또한 하와를 주신 하나님에게 원망을 하는 것입니다. 하나님이 이 여자를 내게 주지 않았으면 범죄하지 않았을 거예요 라는 그런 마음이 숨어 있는 것이죠. 하나님은 하와에게도 묻습니다. 그러자 뱀이 나를 꿰므로 먹었다 라고 합니다. 하나님께서는 죄의 시작이 뱀에게 있음을 아시고 뱀을 저주하십니다. 모든 육축과 들의 모든 짐승보다 더욱 저주를 받아 배로 다니고 종신토록 흙을 먹을지니라 하십니다. 잠깐만요. 그럼 옛날에는 뱀이 다 서서 다닌 건가요? 배 쪽으로 다리가 있었을까요? 아니면 꼬리 쪽에 다리가 있었을까요? 그리고 뱀은 지금 흙을 먹지 않고 살아있는 개구리나 곤충 같은 것을 잡아먹습니다. 그럼 지금 뱀이 하나님과 맞짱 뜨고 있는 건가요? <웃음> 아니겠지요? 이 말은 육적으로 해석해야 하는 것이 아니라 영적으로 해석해야 합니다. 또한 뱀이 여자와 원수가 되게 하고 뱀의 후손도 여자의 후손과 원수가 되게 하며 여자의 후손은 뱀의 머리를 상하게 할 것이요 뱀은 그의 발꿈치를 상하게 할, 거니라, 할 것이니라 하셨습니다 이 일은 오랜 후에 나타나는데 어떻게 나타나는지 앞으로 기대해 주시기 바랍니다 뱀이 진짜 뱀인지 성경을 통해 보지 않고는 알 수가 없습니다 다음 시간에 뱀이 무엇인지 알아보는 시간 먼저 가지고 사회 진행하도록 하겠습니다. 또 하와에게도 벌을 내리시는데 어 제가 복음을 전하면서 만난 모든 사람들에게 짜장면 내기를 하면서 항상 제가 이겼던 질문인데요. <웃음> 그렇다고 짜장면을 진짜 먹은 적은 없어요. 재미를 위해서 했습니다. 여러분들에게 질문 드려 볼게요. 하와는 무슨 고통을 받나요? 예, 보통 출산의 고통이라고만 대답을 합니다. 해산의 고통을 받았다라는 표현을 많이 쓰시는데요. 그런데 16절의 다르, 답은 바로 잉태하는 고통을 크게 더하고 수고하고 자식을 낳으며 남편을 사모하고 남편의 다스림을 받는다 하십니다. 육적이라면 사랑하는 사람의 아이를 갖는 것과 사랑하는 남편을 사모하는 것이 고통은 아니겠지요. 그러니 육적으로 보는 것이 아니라 영적으로 보아야 하는 것이 맞겠지요. 아담도 저주를 받는데요. 내가 너더러 먹지 말라 한 나무실과를 먹었은 즉 아담이 아니라 땅은 땅은 너로 인하여 저주받는다 하십니다. 죄는 아담이 지었는데 저주는 땅이 받는 것이죠. 땅이 무슨 잘못이기에? 예, 물론 아담도 종신토록 수고해야 하지만요. 또한 수고해도 가시덤불과 엉겅퀴를 낸다 하고 아담은 땀이 흘러야 밭의 채소를 먹을 것이라 합니다. 또한 흙이니 흙으로 돌아갈 것이, 것이니라 하십니다. 선악과시를 먹은 범죄로 아담과 하와는 에덴 동산에서 쫓겨나고 그의 근본된 토지를 갈게 하시며 에덴 동산 동편의 그룹들과 두루도는 화염검을 두어 생명나무의 길을 지키게 하셨다는 것까지가 창세기 3장의 내용입니다.
하나님께서는 창세기 3장을 왜 기록하셨을까요? 아담이 선악과를 먹었대. 아 나쁜 놈. 이렇게 하라고 기록하신 것은 아니겠지요? 구독 중이신 여러분, 선악과실이 무엇인지 정확하게 아시나요? 성경적으로 정확하게 알고 있지 못하다면 하와와 다를 바가 있겠습니까? 이렇듯 하나님의 뜻을 알지 못하는 사람을 하나님께서는 어떻게 말씀하셨을까요? 자언서 30장 2절에서 3절까지 보시면 하나님께서는 하나님의 지혜를 배우지 못했고 하, 거룩하신 자를 알지 못하여 사람의 총명이 없는 자를 짐승이라고 하십니다. 사절에 보니 우리가 알아야 할 것들이 정말 많이 있는 것을 알수 있습니다. 다음 시간에는 창세기 4장 그 유명한 가인의 살인사건에 대해서 말씀 나눠볼 건데요. 사실 창세기 2장 4절부터 창세기 5장까지가 약 2000년 중에 1500년 정도를 차지하고 있으니 여러분 굉장히 스피드하게 진행되고 있다는 점을 잊지 말아야 되겠습니다. 샘 마리아의 천국의 언어 다음 영상에도 동행해 주시고 좋아요와 구독 버튼 꼭 눌러, 눌러주셔서 이 채널로 꾸준하게 만나면 좋겠습니다. 오늘도 지금 행복하세요. 여러분의 천국기를 응원드립니다.